Flow, Wendy. Hello. Good evening. Good evening. Wow, qué good patio. evening. Qué patriota, Zaira, nos ganó. <laughs> yeah, teacher. My daughter, my daughter have you day civic tomorrow. Ah. <laughs> okay. Por la selecta, dijo el teacher. Nah. <risa> Hoy lo golearon. A saber cuánto les repitieron. Tres les metieron. Sí, sí escuché que habían perdido. Sí, hoy no. Hoy sí les fue mal. Okay, people, let's get it started tonight. Time is it here? Yeah. Did you finish section three? Yes, teacher. Oh. Oh, I finished. Okay. Good evening. Okay, let's get it started tonight.
Okay, first, uh, first attendance. Okay, Anna Lilian Reyes. Present teacher. Welcome. Brian Javier Carmona. Wait. Dinora Alejandra Alfaro. Present teacher. Okay. Frida Janine Mejia. Present teacher. Very good. Javier Aldair Escobar. No. Jose Arnoldo Mazariego. No. Jose Galileo Barrera. Present. Welcome. Jose Jonathan Vigil. Not anymore. Jose Rodrigo Hernández. Catherine Marcela Castaneda. Present teacher. Thank you. Laura Carolina Vigil. Not yet. María Concepción Cerón. María Ivania Palma. Present teacher. Ok. Mauricio Antonio Orellana, Mauricio Antonio Rivera, Mayra Veralice Moreno. No. Rocío Lourdes Pimentel, no. Zaira Marleni Larín. Present teacher. Thank you. And Wendy Maribel Zabaleta. Present teacher. Okay, very good. Okay, tonight we are going to have a review of section three. Okay, and in this, so we are going to have different activities tonight, but last night, I asked you to write some sentences with the phrasal verbs I gave you last night, okay? So I will ask you to read one of your sentences. You tell me the verb. I want you to tell me the verb and your sentence. Okay. For example, if you say um, the verb, Um, what? Turn on. Okay. And you say, turn on. Please turn on the air conditioner because it is too hot in here. Okay, so the verb and the sentence. All right. Who wants to start voluntarily? Volunteer at one, volunteer at two, volunteer at three, no volunteers. Okay. <laughs> so it's going to be by the finger. Uh, and we are going to start with the students with the camera off. <laughs> so, ah, okay. Dinora, no, see, Dinora wasn't in class last night. Okay, Rodrigo is coming, but it's connecting. Hey, nobody is with the camera off now. I have the sentences. Oh, oh, wow. 
Very responsible girl. <laughs> okay, Dinora, tell me the verb and the sentence. Um, put away, put away your book. It's time for dinner. Ah, okay. Very good, very good. Please write your sentence in the chat, uh, Dinora. Thank you. Okay. Okay, so now, Dinora. So now you choose the next victim, please. <laughs> okay. Um, Wendy. Okay, Wendy. One. Okay. ¿Cuál? La segunda. Whatever. Whatever. Okay. Good evening, good evening. Good María show show try on the pink block. Okay, so the verb is show try on try on. Okay, good. Please write the sentence in the chat, Wendy. Okay. Okay, and pass the ball, Wendy. Um, Frida. Good, Frida. Hello, teacher. Sorry, starting algo al trabajo. Okay, no problem. Repeat the, the question, please. One verb and the sentence from the phrasal verbs. Sorry, no, de que estaban hablando antes. The, yes, the last teacher. activity, the last activity you were doing last night with the phrasal verbs, the list of phrasal verbs. Okay. Just mention one verb and the sentence you did. Uh, let me see. No, Pereira. I didn't think. So is the is the the document I sent to you? Yes. So look at. I don't remember right now. Okay. Búscalo y, y luego volvemos con con usted. Wendy, someone else, please. Um. Catherine. No, no, ya empezó. <laughs> Quiero ver. No, no, Dinora. Ah, okay, Catherine. <laughs> okay. Um, Catherine. The bird is to um. The class is starting to own your camera, please. Ah, very good. Mm -hmm. Very good. Okay, write it in the chat, please, and choose the next victim. I mean, the next participant. Okay. Um, Laura Carolina Vigil. Laura, Laura no está. <laughs> no, no, ahí está, ahí está. <laughs> Present. Eh, Ibere, look forward to. Ajá. Uh -huh. Look forward to tra travel to New York the next, the next year. Okay. Re repeat <laughs> yeah. again, please. I look, I look ah. forward to travel to New York the next year. Ah, okay. Yes. Okay, very good. Write it in the chat, please. And choose okay. the next the next student. Okay. Um, Saira. Okay, Saira, the Patriot. 
Qué valor, Laura. <risa> Sorry. Gracias. Um, the party put off until last Saturday of the month. Okay. Can you repeat, please? The party put off until last Saturday of the month. Okay. Put it uh, in the chat, please. Okay. And choose the next one. Uh, Ana Lilian. Ana Lilian, San Miguel, San Michael. Okay. Ay, teacher. Um, sí, hay, sí, hay. Sé que hay, pero no sé cómo sacar lo que hay. <laughs> um, next, teacher, no lo tengo. Next. Ah, okay, okay. So, who's next? Choose the next one. Mayra. Mayra. <laughs> hey, what are you doing, people? Turn on your cameras. <laughs> Aquí. Okay, Mayra. Read the Bye. verb and then the sentence. Es, bueno, no, no sé cómo se, si se dice así, pero es give up. Yes. Y no sé si está buena, pero así no me la corrí. Sí. I decide to give up eating crazy food. Ah, okay. Good, very good. Okay, write it in the chat, please. Okay. And choose the next one. Okay, Mr. Barrera. I don't know if I must see. Thanks. Teacher, <laughs> uh, I'm sorry, I... I was sold and something that's my work. Uh -huh. uh, please let me be in context. Uh, we uh -huh. were reading the sentences that uh -huh. you were doing at the end of the class okay. last night. Ah, okay. From the list I gave okay. you. Mm -hmm. yep. One sentence. One sentence, okay. Yeah. Read the uh, verb and then the sentence. Yeah. Okay. You need to check in to the airport before you take your flight. Uh, what is the verb? Uh, need to check in. The phrasal verb is check in. Okay, correct. Ah, see, the phrasal verb is check in. Okay. <laughs> okay, pass the ball. Uh, María Concepción. Voy a entrar y no sé de qué están hablando. Dejen la que se siente si quiere. Sí, porque ahorita ya vio ya está, ya vio el teacher hasta cómo estoy. Ok. Ahí. I, I gonna change other people. Brian Javier. Ok, Brian. Brian estuvo ayer, sí, ¿verdad? Brian. Hola, teacher. Estuviste ayer. Were you in class last night? Este, faltando unos 30 minutos me sacó. Está lloviendo aquí otra vez que por la lluvia. Ah, se me okay. Ha ido ah. okay. Uh, uh, Frida. Okay. Okay. Get on. I got on the wrong taxi. Ah, okay. That's dangerous. <laughs> Okay, good. Thank you. Please write it in the chat and pass the ball. Pass the ball, Frida. 
Brian, Bra Brian missed the, that part of the class last night. Um, we have, who's missing? Rodrigo, Arnoldo. Uh, okay, Arnoldo. How are you feeling today, Arnoldo? I'm so very good. I'm fine. Okay, great. Good news. The phrasal verb is uh, take off. Okay. Your flight will take off tomorrow in the morning. Perfect. Please write it in the chat. Okay, Rodrigo, the next victim. Okay, Rodrigo. Okay, the person bar film. We must fill him the point mm, to Africa. Okay. Writing in the chat, please. Okay. Who's missing? Mary. Are you ready, Mary? Just to your ready, teacher. Oh, Ana Lilia. Okay. Okay. Hey. Uh, Ana Lilia. Hey. Let's go hey. to San Michael. The verb. Uh, look after. Uh huh. And nobody, uh, nobody less. Uh, no love less me. Me look after. Uh, me baby. Will I work? Oh, okay. Write it in the chat, please. Okay. And who's missing? Only Mary, Mary. <laughs> uh -huh, Mary, are you ready now? What? Now, teacher. <laughs> the, the sentences that you did at the end of the class last night with the phrasal verbs. Uh -huh. One sentence, only read one sentence. Teacher, espérame que se me está trabando esta cosa. Okay. Okay, we are going to come back with Maria Concepcion later. Okay, any question, people, about the phrasal verbs? Actually, the, uh, the only thing you need to do is to learn the meaning. So, I see sí que hay que aprenderse los verbos y su significado. ¿Verdad? Y no... No hay más que hacer, por todo lo demás, funcionan como cualquier verbo. Se conjugan como cualquier verbo, ¿verdad? Solo que lo que se conjuga es la parte, ¿recuerdan? Eh, están formados por un verbo y una partícula, ¿no? Que puede ser up, of, on, ¿verdad? Eh, entonces, lo que se va conjugando siempre es el verbo. Por ejemplo, uh, si decían take off, ¿verdad? My flight, eh, para decirlo en pasado, my flight took off uh, late. Ok. Uh, my, oh, we'll be going to, my flight is going to take off. Late. Ya. Yeah. 
Entonces, esa parte es la que se va conjugando dependiendo, se lo van a decir en present, past o future. ¿Ok? Sí. Yes. So, um, the phrase, phrasal verbs is uh, in present and the verb can change to the past in the particle is the same. Yeah. The particle okay. is the same. Okay. I got mm -hmm. it. Thank La particula you. no cambia. Okay. Thank okay. You. Very good. Well, tonight, uh, because we have been working with the simple past, I want to review that with this activity. Now, we didn't check enough last time. Okay, you remember this board game? Vamos a ir entonces, a ver. Let me. Okay, this board game. Oh, I need to. Okay, I start here. I'm going to roll the dice as well. Y vamos a ir por orden. Y el que le toque. No, yo voy a tirar el dado. Vamos a ver. One. Y vamos a ir por orden. Y me van a decir lo que le toca según el tablero. Vamos a sacar la fichita. Vamos a usar the beautiful heart. Okay, we start here. And this uh, one. Let's start with Wendy. Wendy, can you complete this question, please, in simple past? What did you... Yes. What did you yesterday at the, at the office? Okay, repeat, repeat. What did you yesterday at the office? Ah, uh, le, le falta el verbo. Ahí lo tiene. What did you do yesterday oh. at the office? Ah, okay, correct. <laughs> Very good. Let me roll the dice again. Ay, corazoncito me salió. No. Oh, no, no. Uh, six. Let's move on. Come on. Here. One, two, three, four, five, six. This one, let me ask to Saira. Saira. Okay, teacher. This. Talk about a conference you mm, in the past. Completed. ¿Cuál es, teacher? Esta del corazoncito acá. Vamos a sacar el, el puntero. This one. Están viendo el tablero, ¿verdad? Sí, pero no veo el corazoncito. Aquí está el puntero. No veo el puntero. Ah, es que me lo tapa la. Ahora sí. Ok. Complete ah, the sentence with, with the verb. Talk about a conference you... Uh -huh. I don't say qual is teacher. It's a regular verb. It is regular. Mm 
regular verbs, ¿cómo, cómo se convierten en pasado los regular verbs? Eh, agregándole ed. ed, ed. Exacto. Vaya, Zaira. Solo se le agrega ed. <coughs> Tal que about. No, 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 no. <coughs> attend. The verb is attend. Ah, ok, ya, yeah, ya. Yeah. Talk about a conference you y aquí en este en este guioncito va algo más, teacher. No, no el sé. verbo, el verbo. El verbo okay, que está talk en about a conference you attend uh -huh. in the past. Ok, that's it. Ah, yo creí que iba a agregar algo más ahí al guioncito. No, en este caso no. Ok, talk about. Conference you attended in the past. Correct. Okay, good. Now let's roll the dice again. Next is five. Pero los demás vayan practicando también en el momento, ¿no? One, two, three, four, five. Okay, um, here. No ven, ahí me quedo encima. Here, this one. ¿A quién? No he dicho a quién, ¿verdad? Vamos subiendo, subiendo. Mayra. Mayra. Ay, ya no estoy. <laughs> Mira, es libre, ¿eh? Talk about a difficult moment at work. Espérame, teacher, que no miro. Quiero ver. Aquí tú tienes que contarnos about a difficult or stressful moment at work. What happened? ¿Qué pasa? Dice ay, que si tuve un, un momento difícil en el trabajo, ¿qué, ¿qué pasó? Ajá, que nos hables de eso. Una frase. Uh, today is difficult. Ok, past. Past tense. Mm, quiero ver. Dijiste today is difficult. That is present. Say it in past. Entonces fue. Entonces, Ajá. Todo el día fue. Um, no sé cómo decir fue. En, en inglés. Oh, 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 oh. Ay. No sé, teacher. No sé. Si sí sabes. Ayúdenme, ah. people. Ajá, no sé cómo, porque cada la ja para decir que así que como fue difícil para decir todo okay. el día. Ok, Entonces, people, can you help? People. Was. Sí. Ah. Ya te dijeron. No le escuché, Wendy. <risa> was. Was. Ah, was. Entonces, lo voy a, de, sería, was today difficult? Ah, esa es una pregunta. Today was. Today was difficult. Yes. Okay, today was difficult. That's it. Okay. Come on, people. Come on. Next is... Um, who's next? Ivania. Que se pone muy nervioso aquí. Mejor los mando a los grupos. You teach it. Ah? Okay, Ivania. Le toca. Vamos a ver. Vaya uno más por acá. Uno le salió. Okay. Sería... ¿Lo ve? Yes. Ok, complete the question, please, in past. Um, 
I was. No. Then? No, this, 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 this. Mm. Ah, I complete the question. I send no complete the question. Ah, um, you 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 go. And pass. Yes. Yes, yes, yes. Um, How many emails mm -hmm, mm -hmm, yesterday? You, you got? You got? No. How many? You get it. You, you ready yesterday? No, I'm sorry. Mary, complete that question, please. How many emails you getting yesterday? No. How many emails did you get yesterday? Okay. How many emails did you get yesterday? I'm sorry, people. Solo. Voy a mandar a trabajar en esto, entonces. No, 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 no. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya está, me perdí aquí. ¿Qué pasó? Simple past. No. Yes, sí, la oración ya decía yesterday. Claro, si todo es simple past. Ok. Ok, lo voy a, lo voy a poner en sí. grupos. Trabajen un momento en esto. Recuérdenlo, sí, repásenlo. Y por favor, dime. I think uh, some, of, some, some of us don't understand what we can do about this uh, practice. Okay. Um, maybe I wasn't clear enough. Okay, the idea is to complete the questions or complete the sentences in past. This is, that is the exercise about. Y, eh, y de hecho, eh, la, la, el, el ejercicio lo, lo, lo indica, pero bueno, um, lo hicimos, creo que el la semana pasada o el lunes, no sé, lo estuvimos, lo estuvimos haciendo. Este mismo, este mismo, ¿verdad? Eh, pero esa es la idea, practicar, practicar, recuerden. Todo es simple past, did, remember. Questions with did. Negatives with did. Affirmative, the verb in past. Es todo. Simple path. Sorry, am... Ok. So, ese es el ejercicio. Así es que. Eh, perdonen que insiste en esto, pero está, eh, es algo que ya deben manejar. Ya casi vamos para el intermedio y es algo que deben de manejar. No. Ok. Thank you, teacher. Así es que no. es. Este día de repaso need... repasemos. Yes. I okay. agree with you. Sir. I agree. Perfect. Okay, so let me send the picture again to WhatsApp. So you can practice. Okay, y le voy a mandar el link del dadito para que si quieren usarlo, pues así lo vayan usando. Eh, y practiquen todo lo que tienen que hacer es completar la oración o la gusta en simple ok perfecto
everything you did at work last week. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa? Eh, la cuarta. Escribe ah, la quinta, las cinco quinta. cosas. Que hiciste oh, okay. en el trabajo la, la semana pasada. Así va. Oh, okay. Write on five things you did at work last week. Ah, it's five. Five. Los cinco días tiene que de describe para <laughs> describir. <laughs> Ajá, describe sin lo que piensa. Hiciste en el trabajo la semana pasada. One, I sent email. En paz. I sent email. On recently. Maria, mm -hmm. please, please explain us about a project you worked on recently. On recently? Ajá, recientemente. Ah, recientemente. Háblenos acerca de un proyecto ah, que usted haya trabajado no. recientemente. Pero en inglés, but in English. Please. In my work. At the project, the, the new, the new shopping, I control the inventory. Okay, inventory control. Yes. Okay. Thank you. Uh, uno, dos, tres. Uh, now you, Catherine, please. Mm. When you when you did join the company, you are currently working for. <coughs> working. Yo le toca a quién? A Brian, no a Arnoldo. A mí. Arnoldo le toca. Vamos a ver Arnoldo. Vamos a ver. El punto número seis. One, two, three, four. One, two, three, four, five, six. It's a question. Sería donde? How eh, many? No. no. You have one, any visitors? Yes. Ahí está Lidia. Yes. It's a question. Pero aquí te voy a ver si le pongo con así diferente los textos. Are you was any visitors are what yesterday? Que no es con did. Did you have? ¿Cómo sería ahí, Arnoldo? Are you one any visitors at work yesterday? Are you? We are working with simple past. Simple past. Are you did? Nope. Did you? Did, are did, you, you, have? did you have any visitors at work yesterday? Yes, that's correct. <clears throat> Teacher, sorry, I understand with I working in past. Okay. Okay. Next. Me toca que mucho. Veamos. Me toca en la pista número dos. Did your college? Hello, teacher. What, what did your college Hello. do? Hello, teacher. Yesterday at the at the office. Hello. Teacher, is okay? 
Mm. What, what did your college? What did your college do? Mm -hmm. Yesterday at dove. Yes. Okay. okay. What did you polish? Polish do yesterday at the office. No sé por qué no me sale el dado. Ah, iba cargando ya. Ah, entonces. No, pero es que no lo íbamos a hacer todo después. Bueno, démosle más. Digamos. What did you polish to yesterday? yesterday? At the office. At the office. Uh -huh. Ok, entonces. El otro las... creo que... Ah, vamos bajando de, después de travel, donde nos quedamos de las cinco cosas para you, how often you travel. De ahí, te la va a conference, you attend in the past. De ahí vamos en esta, donde dice, will you join the company you are current, current. Currently. Algo así. <laughs> Currently. Y esta vamos, mire. Como vamos así, vean en línea. Ajá, sí, sí. Thank you. Join the company. Join it. Me va a decir el teacher que por qué estamos traduciendo. Traduciendo, ¿no? You rush. Ya se va a meter otra vez. Join it. Me dice que es ingresado. O sea, porque yo esa, esa palabra me parecía rara. El, el, el significado, significado en español, ¿va? De uh -huh. Joy. De Joy, ajá. ¿Cómo es pregunta? ¿Y qué es, dice? Ahí creo que es When did you join the company uh -huh. you are currently working for? Que cuando ingresaste a tu compañía en la que actualmente estás trabajando. Okay. Entonces quizás sí es when did. When did you join? When did you, entonces, join, join. Y si, pero el verbo siempre se pasa pasado. No, ¿verdad? No, porque Solo quedaría... The second job, prevail company. Mm -hmm. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, um, now you, Catherine. This one Please. is... um. Did this. you mm -hmm. did sí. you live did you did you live any training uh, any training season last month? Se sessions. Sessions. Yes. Did you live? Um, did you live? I don't know how to you live. 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 Did you live? Uh -huh. De liderar. Did you, did you lead any Chinese session last month? Uh -huh. Okay. Now me. Talk about. Uh, uh, make the question to me, Catherine, please. Okay. Talk about difficult or stressful moment at work. What happened? Ah, okay. Uh, the roll the dice. Entonces, este, el trabajo cuesta, verdad? Así que eso es. Gracias. Eso es. Okay, it's my turn. Roll the dice. Okay. Okay. Vamos. Vamos. 
number six. Six. Ya gané. Ya termino. Four, five. <risa> ya gané. Llegamos a la finalización. Ya ok. Terminamos. Finish. It's a pleasure. It's a pleasure to talk about with you. To talk with you. Mm -hmm. Teacher. Yes. Tell about the last time you did make a mistake. Mm -hmm. Es correcto. No. Why? We don't use did in affirmative sentences. Tell about the last time you made. You did. Yes. Made sería, ¿verdad? Yes. Made. Ajá. Es que eso es lo que me estaba haciendo dudar porque había una pregunta, pero... Hay un punto. What the happening? Uh -huh. Otra cosa. Uh -huh. Talk about the, the point. time you, you made a mistake. This is the point. In this moment, it's so clear. Uh -huh. Ya estaba dudando. Ok. Teacher. Yes. Ayer, ayer le di la mano a San Pedro. <laughs> really? <laughs> y me dijo, no es tu turno, regresate. Wow. Yeah, be careful, be careful. Si no, no vas a comer pizza, le Hey, hay reunión para el, bien, para el domingo, es verdad, y no me han dicho nada. Hey, que se estaban, ah, se estaban diciendo, Batichu. Así, así quieren. Que hay, hay reunión para el domingo a las 6 de la tarde en donde, Batichu, en galería, ¿verdad? ¿A dónde? ¿A dónde fue? La, la gran en vía. La gran vía. Pero 6 de la tarde es muy tarde para mí, muy ya no tarde. puedo regresarme. Ah, ah. Sí, pues. Que... Lo dejan durmiendo. Fuera con la perrita. <risa> es no. que sí, hombre. Porque Está María. ¿eh? No, ya le reconfianza. Desde el... de la tarde muy, es muy tarde para mí. No, usted debe ser la esposa. I don't have car. Ah. Se, queda, se queda en un hotel. <risa> en el Andoria. <risa> <laughs> okay, continue the class. Okay. Did you did you reach your target last quarter? Quarter. Did you did you reach? Did you reach? Did you did you did you reach? Did you reach? Your target, target last quarter. Your target, what target, is that? target last quarter. 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 Esa sí es pregunta. Quarter. Teacher, okay. what is target? Objective. Talk about you. What? Like objective. Objective. Goal. Mm -hmm. Your target. Target. Did you? Esa la pusimos. Did you reach? But what is what is target? target. It's like your objective. Ah, objective. Yes. Oh. Oh. Objective, your goal. Uh, entonces, it's correct. Did you? Yes, that's Did correct. Did you reach your target last quarter? Teacher, ¿cuándo se acaba este módulo? Okay. Next week. 
I think on on Thursday. Uh, it's 16. Mm -hmm. Ah, mire pues. Ese día tengo una actividad de trabajo, teacher. Oh. Y por la encuesta. Yeah, we, we do the survey on the last day. Porque justamente tengo ese justo ese día una actividad del trabajo. No puedo faltar. Okay. Mm, habría que comunicarse con la oficina para que me ayuden con la encuesta. Talk about your first job or your first job interview. My first job. Hey people, welcome back. So we are going to continue with the other activities for tonight's review. ¿Verdad? Espero que se hayan refrescado la memoria del simple past. Okay. And now to continue with the review, we are going to go to the book because we need to work on the book. And it says tips to organize, how to organize a preventive maintenance plan. Okay, in this activity, you have to read this article and respond these sentences true or false according to the article. Okay, so one more time in your groups, read this and check this true or false. Okay, Doki. Okay, teacher. Let's go back to all your groups.
Hola, disculpen que los traiga de regreso, pero necesito pasar la segunda asistencia. So please turn on your cameras and say present. Ana Lilian Reyes. Present teacher. Uh, Brian Javier Carmona. Present. Dinora Alejandra Alfaro. Present teacher. Uh, Frida Janine Mejía. Present teacher. Javier Aldair Escobar, absent. José Arnoldo Mazariego. Present, teacher. Good. José Galileo Barrera. Present. José Jonathan Vigil, absent. José Rodrigo Hernández. Present, teacher. Good. Catherine Marcela Castaneda. Present, teacher. Laura Carolina Vigil. Present, teacher. María Concepción Cerón. Present. María Ivania Palma. Present teacher. Mayra Veralice Moreno. Present teacher. Mayra Marlene Larín. Present teacher. Wendy Maribel Zabaleta. Present teacher. Thank you very much. And go back to your groups. Okay. See you.
Step one, write people on board before you begin to organize your preventive maintenance plan. You need to have the right people on board with the plan, include the management, maintenance managers, maintenance technicians, and any other staff who understand the way your system operates. Okay. This could include people from data processing, accounting, craftsmen, and members of production and production control. You may not need input from each of these people at every step of the process, but it is important to have them on board and keep them and keep keep out today so you can get important feedback as you go. Yes, thank to set goal for your preventive maintenance plan. Using your task force input set goals. You hope they achieve, achieve using the system. Begin training your task force, force or the computer skill they will know when your preventive maintenance plan goes into full effect. Step three, inventory the equipment and asset. Withdraw your factory and inventory all the equipment you're considering, including in your preventive maintenance plan. The they're going to full effects. Yeah, I think uh, it's true. True. I think it's true. Here, here say, uh, using your start for simple set goal, you need to achieve using the system. Begin training your task force on the computer's skills. They all need when your preventive maintenance plan goes into full effect. I think it's true. It's true. Number five. Catherine, yeah, I think that Marie, is true. Okay, it's true. Four, true, true, true. Okay, number one, four.
y, y le hacemos lo, y así entonces eh, yo creo que ahí terminamos ya Fichero. ya estamos ready ok so number one is true or false false ok number two true true Good. Number three. False. Why? Estamos con dudas, pero es false. Maybe it's true, but the paragraph don't mention nothing about the setting goals. Setting goals is an option. Mm -hmm. What is the step two? Oh, <laughs> it's true. <laughs> okay. I I say false. <laughs> Number four. <laughs> true. true. Okay. True. Number five. True. It's true. Really? What is number the paragraph say with the assistance of a good preventive maintenance. So, ah. Por eso digo que es falso. No sé por qué la gente no, no entiende que es falso. A software is mandatory? No. It's not no. an obligation to have a software. It's a good preventive maintenance. Mm, keep in mind, it's much easier. Yeah, well, mucho más fácil, pero no es mandatory. Yeah, mandatory is obligación. Okay, very good. I'll finish the class. Almost. <laughs> Almost. Okay, very good. Brian have the same unit today. <laughs> no. <laughs> no, no, ya yeah, pasé. Don't cry, Mary. Don't cry. Mary is crying. For you. <laughs> <laughs> for you, teacher. Okay, don't cry for me, Argentina. Señorita Perón. They call. Yeah, I'm not going to sleep today. I Yesterday I crying. I was crying. So what happened, Arnoldo? What? What happened to you yesterday <laughs> that you you met San Pedro? <laughs> por, por la isla bonita. No, you you said that you you saw San Pedro yesterday. A little. <laughs> A little. So, so close. I touched I touch his finger. <laughs> I was touched his finger. I was touched. Come on, Arnoldo. <laughs> Sorry, teacher. I promise that I study every day. Okay. <laughs> In my lunch, I read a, a list of the regular, irregular, and com compuestos, como se dice? Compound. Compound. Sí. Yeah. Hola, no va a dar el, va a dar el seis No sé. I don't know. Mm. ¿Y qué le está diciendo, Ticha? 
No, no, no depende de mí. De verdad. De verdad, de veritas, de veritas. Es que yo tengo otros compañeros ahí en la empresa que dicen que, o sea, ellos van en el cuarto, creo yo. Y el mismo dicho que ni también. No les ah, han cambiado dicho. Ah, vaya. Bueno, por mí no problem. <risa> Creo que vamos tres con ustedes. Sí. Ya sí, llevamos tercero, tres. Cuarto, quinto, sexto. Ya saber, te si ya vamos a empezar el otro. No, no nos dicen. <risa> ¿Quiénes han sido los más especiales para ustedes? Ah. ah, Brian. ¿Ah? Uh. Brian. <risa> Nombre. <risa> Intelligent. Eh. <risa> No. A aplicado vaya y porque me preguntas pues y no me crees no, yo le pregunté por eso se está burlando de usted ahora ya no le quiero sí, sí, algo leís no hombre de crisis yo por eso mejor me callo porque Piche, no, okay. <risa> oh. ¿y hasta cuándo le pusieron la vacuna? Ah, ya ni me acuerdo, ya hace más de tres meses. Ah, no, no le dio nada. Nadita. A mí el lunes me la pusieron. Ahí okay. todo solo, doblado estaba ya. Toda la señor. generación de cristal le pasa eso. No, oh. no hombre. <risa> oh. <risa> La, la Mira, ni, ni mi mamá que tiene 85 años, no le pasó nada. ¿Cuál le pusieron? A ah, la más fuerte de todas. La moderna. Ajá. No, la chinita. Yo creo que solo agua nos metieron. <risa> sí. Por eso no, porque a mí me dolió la mano. Que... Ay, y, que, dolió el... y que en la mano me te dolió lo el brazo, Ay. <risa> La pusieron en la mano. Ay, en la mano me la pusieron. No, porque me dolió completo. Ya corrieron. Me dolió completo. Ustedes, ah, miren. Javier, ¿cómo estás todo? No le gusta que le digan Javier. Javier Solís. Javier. Hola. La AstraZeneca, la AstraZeneca me pusieron a mí. Ah, me, sí. me dobló toda la noche. Con un frío. Y dolor sí. de hueso. A mis hijos le pusieron la moderna y la segunda sí los mm. les pegó. Pero es porque dicen que no, el cuerpo no le reconoció la primera, mm. la primera vacuna. O sea, a lo que nos, nos la reconoció la primera no nos va a dar en la segunda. Eso dicen. <risa> Así, te, voy a contar, te voy a contar el 14 cómo le va a mi hija, a ver si es verdad. Pues, y no le ha dado. Nada. Bien, la, la primera la dobló. Le, le dolía el cuerpo, calentura o algo. Bueno, Todo chicos. lo que vos dijiste, más vómitos. See you. See you, teacher. Sí, teacher. Bueno. <risa> Hello, ¿Qué teníamos? Teacher. Hello. Ajá. Para ver si lo teníamos bueno. Que hemos dejado okay. falso. True, 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 true. <risa> False, true, 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 true. Number no, one, no. correct. Number two, correct. Number three, correct. Number four, correct. Number five, incorrect. Oh, okay. Okay. Sí, porque dice is mandatory. Y uh, no, no es no mandatory. Mandato. Oh, okay. No es obligatorio. It's better. Yeah, it's, it's, it's easier. Yes. But it's not mandatory. No, no it's mandatory. Okay. Okay. Uh, okay. Yep. Depend because in my case, I need a um, uh, preventive program and maintenance that, but para mi autoclave. 
Y eso oh. es un punto de supervisión. Oh, en, okay. en el Indicase, en ISO 45000, sí pide que usted tenga un plan de mantenimiento para ciertas áreas. Okay. Si no, no consigue certificaciones. Ya. Yeah. Depende para, depende para qué lo quiera, ¿verdad? Si quiere para hacer certificaciones, si necesita planes preventivos. Sí, si sí, no, pues sí. Sí, okay. ahora recuerde que los ejercicios están basados en el artículo, en lo que se les... La información que tiene aquí. Por eso okay. es que se, se califica, se considera como falso, porque no es lo que dice ahí. Y este es, es lo que se está evaluando, ¿verdad? La comprensión de lo que se leyó. Ok. Pero claro, hay empresas en que es obligatorio. Ok, see you. See you. Estamos en un grupo con usted. Sí. Un examen individual. Uy, pero ahí está. No, no, no. Oral. Oral. Creo que nos poncharon. Pues. Algunos, ¿verdad? No todos. Ok, welcome back. Let's quick. Quickly check your work or the answers. Let me share the screen. Okay. Number one, having the appropriate people on board is not relevant. True or false? False. False, false. false definitely. You need the appropriate people. Okay. It, number two, it is important to include people who understand of maintenance. True or false? True. 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 Definitely true. Setting goals is an option for the PMP. What is true or false? True. 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 Yes. For better results, creating a list of the assets is important. This true. true and number five, according to the article, to carry out the PMP, a software is mandatory. False. 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 Okay. False. Very good. Any question with this? No questions. No questions. No questions. Perfect. Okay, so let's take a look to more idioms. A short list of more idioms. <clears throat> look at this. Veamos más idioms. First, wiped out. The idiom is wiped out. Now let me get the line. Oops. What is the meaning of wiped out? Significa very tired. Okay, very tired. Um, por ejemplo, pudiéramos decir. Uh oh. In good Salvadorian language is bien madreado. <laughs> ¿Qué pasó aquí? To calm down, to calm down, calmarse. Okay. 
Ok, por ejemplo, si le dice a alguien. Uh, I know. Um, you need to settle down after the accident. Ok, tienes que calmarte después del accidente, ¿no? Settle down, calmarte. Cálmate, tranquilízate. Hang in there. Significa ser paciente. ¿Verdad? So. Podemos usarlo, ¿no? En cualquier oración. Please hang in there. I'm working in your problem. ¿Verdad? Por favor, sea paciente. Estoy trabajando en su problema. Please hang in there. I'm working in your problem. To keep one head, one's head above water. No. Como decir, dijéramos en español, mantenerte a flote, ¿verdad? Por eso dice to survive. Pero survive no solo en el hecho de, de un peligro de, real debido a muerte, ¿no? Por ejemplo, en esta pandemia, ¿no? You, tú puedes decir, well, um, So in this, during this pandemic, we all had to, to uh, keep our head above water. No. En esta pandemia todos hemos tenido que, we all have had to keep our heads above water. Todos hemos tenido que eh, sobrevivir, no, a estar a flote en esta pandemia. To scale back one's hours. To scale back your hours. No. Eh, significa re reducir el número de horas que uno trabaja. Reduce the number of hours one works. Yeah. Stressed out. Stressed out. Significa under severe strain, very anxious. O sea, cuando tú estás stress out, tú, tú estás bajo mucha presión, muy ansioso, muy estresado. Ok. Estás estresado. And sleep on, one, sleep one's mind is olvidarse, be forgotten. Ok. Eh, cuando algo se te olvida. No, I, I sleep my mind about the project, por ejemplo. Eh, se me olvidó. El proyecto. Entonces estos son otros idioms. Que pues para que tengan ahí. Un poco más de expresiones. Que pueden ser usadas. No. Repito. Wipe out. Very tired. To have a lot on your plate. A tener, to have a lot to do. To settle down. To calm down. Hang in there. Be patient. Ok. To keep your head or one's head, mantener la cabeza de uno, above water, is to survive, to scale back one's hours, to reduce the number of hours on one works, stress out under severe strain, very anxious, sleep one's mind, be forgotten. Okay. Uh, e, what time is it? Lo otro que eh, vimos en esta y repasamos, repasemos un, brevemente. The other thing we studied this section is the, eh, the, the, the present perfect, ¿verdad? Y repasémoslo con esto. A ver, voy a ampliar esto un poquito. Ok. ¿Se recuerdan que con el present perfect usamos usamos el have y el past participle de el verbo? Por ejemplo, yo no he tomado café hoy. ¿Cómo diríamos eso en in inglés? Voy I a poner, have not 
I have not. The coffee. Drink. 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 Uh -huh. Drink. Drunk. Drunk. Ah. <laughs> drunk the coffee. Okay. Dije que usamos el past participle, ¿verdad? Vamos a agrandar esto. Ok. Drink, drank. El past participle de drink es drunk. No. I have not drunk coffee today. No he tomado café hoy. That's terrible. Si eso pasa, no? Es terrible. Now, the next one. Ella ha escrito la carta en español, no en inglés. A ver, ¿quién me la dicta? She has. ¿Quién? She. She has. Ajá. Wrote. Wrote. Es el pasado simple. El past participle necesita. Writing. Ah, yes. Written. Uh -huh. The letter. In Spanish. in Spanish. Not in English. Para abreviar ahí. Recuerden, el has written. Donde vamos a usar el have. Y recuerden que lo usamos en tercera persona. Has. She has written the letter in Spanish, not in English. Ok. Nosotros no hemos trabajado. Bueno, algunos así, ¿verdad? Pero los demás es trabajado. <ríe> Se me fue. Nosotros no hemos trabajado en tres días. How do you say that in English? We not. Oh. We? Not. Um, no. No, we have. Ajá, uh -huh. we have not working. worked mm -hmm. in three days. In three days. Qué galán. Yes. Ustedes han sido nuestros mejores amigos. A ver, a ver. You have been yeah. or ah, have been, the verb to be, ¿verdad? In past participle. You have been our, our best, best friends. El jefe no ha venido a la oficina hoy. The boss has not coming to the office. Has not coming? To office today. Coming is not past participle. Mm -hmm. What is the past participle? Came. 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 Came is a simple past. Que revisar la lista que les di. Este es com, presente, home. came, past, com, past participle. Com. Came, uh -huh. com, came, com. Oops. The boss, no, el, aquí, has not come to the office <coughs> today. Okay, number six. <coughs> ¿Cómo sería? You have eaten. Have eaten. A lot. A lot tonight. tonight. <coughs> And the last one. I have. Nunca. Never. I have never <laughs> ido. Gotten. No. Gone. Gone to Europe. 
And you? Teacher, no me neither. Que mandó. Hola. No encuentro el, ese listado que dice usted que mandó. Quizás lo borré. Yo, yeah, no. Creo que lo mandó. yo no. no lo he borrado. No, yo lo he borré. Ah. <ríe> Como mucha imagen. Exacto. O oh, no sé, yo creo que no estaba ni en el grupo todavía. Es, esto lo mandó el teacher, dijo. <risa> no, si sí, la semana pasada se los he enviado. En serio, no lo encuentro. Búscalo, búscalo. Ok. <risa> Vaya, esto fue el present perfect, ¿verdad? Es que es clave, les dije que se aprendan el past participle de los verbos y que el auxiliar con el past. Eso es lo que hemos visto en esta unidad 3. Aquí se me fue una de más. Ok. Eh, y así damos por terminada la unidad 3. Solo les voy a compartir esa diapositiva ya completa para que vengan para repasar. Ya no nos queda tiempo de repasar el for y el since. Pero bueno, eso no. ¿Dónde están? ETC. Ok, people. Let's take the last attendance. Mm -mm. And we don't have anyone for the session, the personal session. Okay. Anna Lillian Reyes. Ok, Ana Lilian, see you tomorrow. Bye. Esto, terminar la unidad a media semana, siento que es viernes. Yes. Y luego me acuerdo que no y, y se me pasa. Brian Javier Carmona. Present teacher. Ok. Eso estuvo bueno. Dinora Alejandra Alfaro. Present teacher. Thank you. Frida Janine Mejía. Present teacher. Thank you. Javier Good Aldair. Time. Hoy se dio la fuga. José Arnoldo Mazariego. Ya se fue a acostar. Estaba enfermo. José Galileo Barrera. Present. Good night, teacher. Good night, Galileo. See you tomorrow. Jonathan no apareció. José Rodrigo Hernández. Gracias, teacher. Good night, Good night. Rodrigo. Take Good care. Night. Catherine Marcela Castaneda. Present, teacher. Ok, Good Catherine. Night. Good night. Laura Carolina Vigil. Present, teacher. Ok, thank you, Laura. María Concepción Cerún. Present, teacher. Mary, Mary. See you. See you, teacher. María Ivania Palma. Present teacher. Ok, thank you for attending. Mayra Veralice. Present Moreno. teacher. Thank you for attending, Mayra. Zaira Marleni Larín, de Patreon. Present teacher. Thank you for attending. And Wendy Maribel Zabaleta. Good night. Good night, Zaira. Present teacher. Okay, Wendy, thank you for attending. Thank you. Ya lo encontré, ¿cómo se dice? Ah, ok. <ríe> es que en un PDF. Mío. Ah, <ríe> y luego pues... yo... <ríe> ¿Qué lo encontré? <ríe> Good night. <ríe> Good night, Wendy. Blessing. Blessing.